नमस्कार मी पूजा टॉकटाइम मध्य अपने सग मनपूर्वक स्वागत आज का अपना विषय है शेयर बाजार नफाक्षा कमवाल विषया पर मार्गदर्शन करना है निमिष सर सग मैं तुम्हारा तुटके ओख कर आज अपने कहते हैं निमिष सर निमिष सर हे धनश्री अकेडमी के संस्थापक संचालक सुधा है मार्केट मध्य वीस वर्षापासन कार्यरत है बरीच वर्तमानपत्र आज पर लेखन सुधा के बयाच लोक लाखों रूपया फायदा सुधा है गेली दहा वर्ष ते शेअर मार्केट संबंधी प्रशिक्षण सुद्धा लोकांना देत आहेत त्यांच्याकडे आतापर्यंत साधारण वीस हजार पेक्षा अधिक लोकांनी प्रशिक्षण सुद्धा घेतलेलं आहे भारतातील प्रत्येक माणसानं शेअर बाजाराचं ज्ञान घ्यावं आणि भारतातील प्रत्येकानं श्रीमंत व्हावं हे स्वप्न घेऊन ते आजपर्यंत आपलं काम करत आहेत आणि ते ध्येय त्यांनी आजपर्यंत पूर्ण सुद्धा केलेलं आहे भारतात विविध ठिकाणी त्यांनी मोफत कार्यशाळा सुद्धा घेतलेल्या आहेत आणि आज आपल्या दर्शकांसाठी किंवा आपल्या प्रेक्षकांसाठी ते याच शेअर बाजाराविषयीचं मोफत मार्गदर्शन जे आहे त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्याला देणार आहेत सर आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेच आजच्या आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया सर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत नमस्कार आजचा आपला विषय आहे की शेअर बाजारात आपल्याला नफा कसा कमवता येईल शेअर बाजार म्हटलं की आपल्याला थोडीशी भीती वाटते की आपण कसं करू शकतो यामध्ये उतरू शकतो काय या सगळ्याबाबतचे प्रश्न किंवा समज गैरसमज बरेचसे म्हणत असतात आणि आजपर्यंत आपण हे समज आणि गैरसमज लोकांचे दूर करण्याचा प्रयत्न या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केलेला आहे सगळ्यात पहिला प्रश्न माझा तुम्हाला असा आहे की आर्थिक प्रगती व्हावी असं प्रत्येकाला वाटतच असतं मात्र हे कसं करावं आणि काय करावं याची माहिती फारच कमी लोकांना असते याबाबतचं मार्गदर्शन तुम्ही कसं करा बघा सोपं आहे प्रत्येकाला वाटतं की आर्थिक प्रगती व्हावी म्हणून म्हणून त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे की आपल्याला एक कागद पेन घ्या आणि लिहायला सुरू करा की आपल्याला किती पैसे हवे आहे कधी आहे ते हवे आहे कधी हवे आहे आणि आपल्याला लायबिलिटीज काय आहे एसेट काय आहे लायबिलिटी म्हणजे किती पैसे देणं बाकी आहे बँकेला लोन द्यायचं आहे पेड करायचं आहे की किती काय करायचं आहे ते आपण एक लिहून घ्या आणि आपल्याकडे जे एसेट आहे म्हणजे घर मकान दुकान आपल्याकडे काय काय आहे इन्कम सोर्सेस काय आहे कागद पेन घ्या आणि सगळं लिहायचं सुरू करा म्हणजे अॅटलिस्ट तुम्हाला कळेल की तुमची आता सध्याची परिस्थिती काय आहे म्हणजे तुम्ही कुठे आहे प्रॉफिटमध्ये आहे लॉसमध्ये आहे तुमचं नेमकी काय नेमकं काय आहे नेटवर्क म्हणून प्रत्येकाला मला वाटतंय की कागद पेन घेऊन एव्हरी मंथ हे केलं पाहिजे आपला प्रॉफिट लॉस बनवायला पाहिजे म्हणजे किती आपल्याकडे प्लस आहे किती मायनस आहे आणि हे आर्थिक प्रगतीचा पहिला नियम आहे नक्की जसं तुम्ही म्हणताय की आर्थिक ध्येय जे आहे ते आपण ठरवलं पाहिजे मात्र आर्थिक ध्येय ठरवलं पाहिजे हे कसं कशा पद्धतीनं याबाबतीत जर तुम्ही प्रेक्षकांना मार्गदर्शन कराल या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तर खूप हो नक्कीच मला आवडेल बघा आर्थिक ध्येय ठरवण्यासाठी पहिले आपल्याला काय केलं पाहिजे की डिसाईड केलं पाहिजे की व्हॉट एक्झॅक्टली यू वॉन्ट म्हणजे समजा आपल्याला दिल्ली प्रवास करायचा असेल तर आपण पहिले डिसाईड करतो आपल्याला मुंबई जाय मुंबईवरून दिल्लीला जायचं आहे कलकत्ता जायचं आहे बँगलोर जायचं कुठे जायचं आहे ते डिसाईड करतो मग आपण डिसाईड करायचं आहे की आपल्याला कुठे जायचं म्हणजे किती पैसे हवं एक्झॅक्टली व्हॉट अमाऊंट यू नीड म्हणजे किती पैसे आहे ते घ्यायत ठरवा की मला दोन कोटी हवं आहे पाच कोटी हवं आहे दहा कोटी हवं आहे ते डिसाईड करा डिसाईड केल्यानंतर तुम्ही ते त्याची स्पीड डिसाईड करा समजा तर दिल्लीला जायचं आहे दोन दिवसात जायचं असेल तर आपण ट्रेननी जाणार आहे पण लवकरात लवकर जायचं असेल आपण एरोप्लेन युज करू एअर ट्रॅव्हल फ्लाईटनी आपण त्याचं ट्रॅव्हल करू तसंच प्रकार आहे की आपल्या एकदा ध्येय ठरवा की मला दोन कोटी पाच कोटी किती हवं आहे आणि त्याच्यानंतर डिसाईड करा की मला किती वेळात हवं आहे असं ध्येय ठरवलं पाहिजे नक्कीच ज्या पद्धतीनं तुम्ही म्हणता की सगळ्यात आधी आपण आपलं ध्येय ठरवलं पाहिजे आणि मग त्या ध्येयाच्या दिशेनं आपण आपली वाटचाल करणं खूप महत्वाचं असतं तसंच मला विचारायचं की हे शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म ध्येय म्हणजे नेमकं काय याबाबत सुद्धा प्रेक्षकांना समजणं खूप गरजेचं आहे त्याबाबत काय ध्यायचे मेनली दोन प्रकार असतात एक शॉर्ट टर्म गोल आणि लॉंग टर्म गोल शॉर्ट टर्म म्हणजे आपल्याला लवकरात लवकर कम्प्लीट करायचं आहे जसं आपलं एज्युकेशन मुलांचं असतं किंवा आपलं स्वतःचं जे स्टुडंट असतं त्यांचं स्वतःचं एज्युकेशन असतं हे एक नॅनो गाडी घ्यायची आहे किंवा एक छोटीशी बाईक घ्यायची आहे किंवा घरामध्ये एक एसी लावायचं आहे हे जे छोटे छोटे गोल असतात त्याला आपण म्हणतो शॉर्ट टर्म गोल म्हणजे हे कधी दोन ते पाच वर्षामध्ये हे कमी कम्प्लीट होऊन जातं म्हणजे एक ते पाच वर्षामध्ये कम्प्लीट होतात दुसरे आहे लॉंग टर्म गोल लॉंग टर्म गोल म्हणजे आपल्याला बंगलो घ्यायचा आहे एखादी मोठी मोटर गाडी घ्यायची जसं मर्सिडीज वगैरे बीएमडब्ल्यू वगैरे किंवा आपल्याला उच्च शिक्षणासाठी आपल्या मुलांना फॉरेन पाठवायचा आहे किंवा आपल्याला वर्ल्ड टूर करायचं आहे मोठे गोल्स आहे मग याच्यासाठी वेळ लागणार आहे किमान पाच ते दहा वर्ष लागणार आहे किंवा रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग याला आपण म्हणतो लॉंग टर्म गोल मग लॉंग टर्म गोल आणि शॉर्ट टर्म गोल हे दोन्ही वेगळे आपल्याला ठेवायला पाहिजे आणि त्याच्यावर काम केलं पाहिजे नक्की जसं तुम्ही म्हणता
दोन वर्षापूर्वी मी एक घर आपल्याने खरेदी केलं होते खरेदी केल्यापासून काही काळात मला काही निमित्त जॉब सोडावा लागला आणि घर सोडायचे हप्ते वाढू लागले माझी इच्छा अजूनही मी या संकटातून बाहेर पडू शकत नव्हतो आणि माझ्याकडे इतका पैसाही नव्हता की जेणेकरून मी व्यवसाय करू शकले आणि घर कर्जाचे हप्ते करू शकले या कमी खर्चात कुठला व्यवसाय करावा हे याचा विचार करत असतानाच मला घनश्री अकॅडमी बद्दल माहिती मिळाली जिथे मला शेअर मार्केट बद्दलची पूर्ण माहिती मिळाली आणि त्यामध्ये मग मी गुंतवणूक केली त्याच याच्यामध्ये निमित सरांनी जे काही मला शेअर मार्केट बद्दल टिप्स दिले होते त्याचा मी आत्मसात केला आणि ग्रहकर्जाच्या हप्ते मी फिरू शकलो ते कोणत्याही नोकरीशिवाय त्या माझ्या योग्य निर्णयाबद्दल माझ्या जीवनात बदलून गेले नक्कीच आता हरीश पाटील यांनी पण ज्या पद्धतीनं सांगितलं की ते धनश्री अकॅडमीला कसे जॉईन झाले आणि त्यानंतर त्यांना कसा त्यांचा आर्थिक फायदा झालेला आहे आणि जसं तुम्ही सर आता म्हणालात की शॉर्ट टर्म ध्येय आणि लॉंग टर्म ध्येय जे आहे ते सगळ्यात आधी आपण ठरवलं पाहिजे मात्र बऱ्याचदा सर असं होतं ना की आपण आपलं ध्येय ठरवतो मात्र त्यापर्यंत पोहोचणं कधी कधी आपल्याला खूप कठीण होऊन जातं मग यासाठी नेमकं काय करणं गरजेचं आहे आणि यासाठी आपल्याला धनश्री अकॅडमी कशा पद्धतीनं किंवा तुम्ही कशा पद्धतीनं हा प्रश्न सगळ्यांनाच येत असतो वाईल इन्व्हेस्टिंग कारण सगळे लोक आपले ध्यायीत सुद्धा ठरवतात त्याचा काम सुद्धा त्याच्यावर करतात मग प्रॉब्लेम असा येतो की ते कंटिन्यूस करत नाही म्हणजे दोन पावले उचलतात चार पावले पुढे जातात परत दोन उचलतात म्हणजे इन्व्हेस्टिंग म्हणजे काही इन्व्हेस्ट करतात थोडे दिवस परत इन्व्हेस्ट करतात पाच सहा महिने झाल्यानंतर त्यांना वाटतं की काही मला याच्यात नफा मिळत नाही मोबाईलला काही मिळत नाही आणि मला नाही वाटत पुढे जाऊन काही याचा खूप फारसा फायदा होईल असं त्यांना वाटायला लागतं आणि ते शेवटी इन्व्हेस्टिंग करायचं सोडून देतात मग ते मध्येच सोडतात ते पॉलिसी असू द्या इन्शुरन्सचे किंवा एफडी असू द्या काही जे इन्व्हेस्टिंग करत असतात त्या सगळ्या शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टिंग करत असतात सगळे मध्येच सोडतात माझा एकच मत आहे कीप कंटिन्यूस म्हणजे काही तुम्ही करत असतात कीप कंटिन्यूस जेव्हा तुम्ही कंटिन्यूस केलं तर तुमचं गोल नक्कीच अचीव्ह होईल पण इट्स टेक सम टाईम त्याच्यासाठी तुम्हाला थोडा पेशन्स ठेवावा लागणार आहे थोडासा वेट करावा लागणार आहे तर नक्कीच गोल तुमचं कम्प्लीट होईल सो कीप कंटिन्यू नक्कीच आणि मला वाटतं ह्या सगळ्या बद्दलची माहिती जर का तुम्हाला जाणून घ्यायची असेल तर आपल्या कार्यशाळा सुद्धा असतात मोफत कार्यशाळा सुद्धा असतात आणि आपल्या कार्यशाळा ज्या आहेत त्या दादर ठाणे आणि पुण्यामध्ये होत आहेत आणि ज्यांना मोफत कार्यशाळा अटेंड करायच्या आहेत त्यांनी मला वाटतं फक्त आपण खाली एक नंबर फ्लॅश करतोय त्या नंबरवर मिस्ड कॉल दिला तर आपण या कार्यशाळेपर्यंत नक्कीच पोहोचू शकतो आणि ज्यांना सगळ्यात महत्वाचं ज्यांना या कार्यशाळेपर्यंत पोहोचणं शक्य नाहीये त्यांनी सरांचं एक पुस्तक आहे शेअर बाजारची बाराखडी ते सुद्धा वाचलं तर तुम्ही तुमचं जे ध्येय आहे ते निश्चित पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला हे पुस्तक मदत करू शकतं तर सर ज्याप्रमाणे तुम्ही ह्या दोन ध्येयांबद्दल सांगितलं आणि यापर्यंत कसं पोहोचायचं आहे त्याबद्दलची माहिती सुद्धा आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांना देतच आहोत तर मला असं विचारायचं आहे की तुम्ही बचत आणि गुंतवणूक करायला बऱ्याचदा सांगत असतात हे नेमकं कशा पद्धतीनं करायचं असतं आणि याबाबतचं मार्गदर्शन सुद्धा लोकांना मिळणं आवश्यक आहे भारतामध्ये जास्त लोक बचत करत असतात एक सॅलरी आल्यावर किंवा आपल्याला प्रॉफिट मिळाला धंद्यामधून तर आपण बचत नेहमी करत असतो ही सवय आहे भारतामध्ये पण सही इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे राईट इन्व्हेस्टिंग कुठे करायचं हे लोकांना माहीत नाही आहे म्हणजे ते एक मोठा प्रॉब्लेम बचत तर आहे माझ्याकडे बरेच लोक येतात ते सांगतात सर माझ्याकडे दोन लाख शिल्लक आहे मी म्हणतो कधीपासून मला सर गेले दोन वर्षापासून शिल्लक आहे म्हणजे शिल्लक आहे याचा अर्थ की तुम्ही दोन वर्षामध्ये जर हे कुठे शेअर बाजारमध्ये गुंतवणूक केले असते तर दोन लाखाचे दोन लाख पंचवीस हजार पन्नास हजार तीन लाख सुद्धा झाले असते दोन वर्षामध्ये पण त्यांनी घरी ठेवून दिलेले आहे फक्त मग त्याचा काही त्यांना फारसा फायदा नाही मिळत आहे म्हणून आपल्याला काय केलं पाहिजे बचत बरोबर योग्य जागेवर गुंतवणूक करणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी इन्फ्लेशन पेक्षा जास्त जिथे आपल्याला महागाईपेक्षा जास्त आपल्याला परतावा मिळणार तिथे आपण गुंतवणूक केली पाहिजे आणि ते शेअर बाजार जे आहे ते अति योग्य मार्ग आहे नक्कीच तुम्ही ज्याप्रमाणे आता एक शब्द वापरला की गुंतवणूक योग्य ठिकाणी होणं खूप आवश्यक आहे जे आपल्याकडे पैसे वाचलेले आहेत त्यांची मग ही गुंतवणूकच खूप महत्वाची असते मला वाटतं प्रत्येकासाठी तर ही गुंतवणूक कशा पद्धतीनं करणं आवश्यक असते बघा मी तर सांगेन मी शेअर बाजारमध्ये आहे गेले कित्येक वर्षापासून तर मी तर सांगेन की शेअर बाजारमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे कारण बरेच माझे विद्यार्थी आहे पूर्ण इंडियामध्ये त्यांना भरपूर फायदा झालेला आहे बिकॉज ऑफ द शेअर्स बरेच शेअर्स वाढलेले आहे मार्केटचा चढ उतार नेहमी असतं त्याच्यामध्ये आपण इंट्राडे करून सुद्धा रोज पैसे कमवू शकतो पाच दहा पंधरा वीस हजार रुपये आरामशीर तुम्ही कमवू शकता म्हणजे मला वाटतं की जर तुम्हाला लॉंग टर्म गुंतवणूक करायची असेल तर शेअर बाजार अति उत्तम मार्ग आहे आणि वर्ल्डमध्ये जितकं लोकांनी पैसे जास्त बनवलेले ते जास्त जास्त पैसे शेअर माध्यमातूनच त्यांनी कमवलेले आहे बिकॉज ऑफ द इन्व्हेस्टमेंट इन द शेअर्स नक्कीच ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हणताय की गुंतवणुकीवर तुम्हाला
टॉकटाइम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे शेअर बाजारात नफा नेमका कसा कमवावा आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतायत निमिष सर आपण लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करू आणि सर जसं मी मगाशी सांगितलं की आपल्या बऱ्याचशा कार्यशाळा सुद्धा होत असतात दादर ठाणे आणि पुणे इथे सुद्धा आपल्या कार्यशाळा होत असतात नागपूरमध्ये सुद्धा लवकरच आपली कार्यशाळा होणार आहे आणि ज्यांना सगळ्यात महत्वाचं या कार्यशाळेपर्यंत पोहोचणं शक्य नाहीये त्यांचं त्यांच्यासाठी तुम्ही एक पुस्तक ठेवलेलं आहे ते म्हणजे शेअर बाजाराची बाराखडी आपलं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी ते हे पुस्तक नक्कीच वाचू शकतात आणि आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकतात सर माझा पुढचा प्रश्न तुम्हाला असा आहे की जास्त रिटर्न्स मिळवण्यासाठी गुंतवणूक जी असते ती नेमकी कुठे करणं आवश्यक आहे या बाबतीत काय सांगा मग मी मगाशीच म्हटलं आहे की शेअर बाजार अति उत्तम मार्ग आहे कारण जास्तीत जास्त जे वॉरेन बफेट पासून राकेश झुंझुनला बघा रमेश दमानी बघा बरेच लोकांनी जे पैसे बनवलेले आहे भारतामध्ये आणि वर्ल्डमध्ये ते सगळ्या लोकांनी शेअर बाजार गुंतवणूक मधूनच प्रचंड पैसे कमावलेले आहे तर मला वाटतंय की आपली जी गुंतवणूक असावी ते कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेऊन आपण शेअर बाजारमध्ये जर उतरले तर मला वाटतं चांगला आपल्याला नफा मिळू शकतो मग त्याच्यासाठी आमच्या कार्यशाळामध्ये येऊन शिकून घ्या की एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेटेड काय असतं हे जाणून घ्या आणि नंतर जर तुम्ही इन्व्हेस्ट केलं तर मला वाटतं चांगलं तुम्हाला याचा परतावा मिळणार आहे नक्की जसं तुम्ही म्हणताय की शेअर बाजारामध्ये तुम्ही तुमचं इन्व्हेस्ट करा त्यामुळे तुम्हाला जास्त त्याचा नफा मिळू शकतो मात्र शेअर बाजारात इन्व्हेस्ट कसं करावं याबाबत सुद्धा लोकांना खूप प्रश्न पडलेले असतात आणि याच प्रश्नाची उत्तरं आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं देत असतो काय सांगू शकतात बघा माझे कार्यशाळा पूर्ण भारतामध्ये होत असतात महाराष्ट्रामध्ये जास्त होत असतात माझा तर जो नेक्स्ट प्रोग्राम ठाण्यामध्ये आहे दादरमध्ये आहे आणि पुण्यामध्ये पण मी कमिंग विकला येत आहे त्याचे अॅड्रेस सुद्धा आपल्या स्क्रीनला फ्लॅश फ्लॅश होत आहे कंटिन्युअसली मग प्रेक्षकांनी ते डायरेक्ट सुद्धा येऊ शकतात आणि या प्रोग्राममध्ये येण्यासाठी फक्त एक मिसकॉल द्यायचा आहे आणि मिसकॉल देऊन डायरेक्टली तुम्ही त्या प्रोग्रामला जॉईन करू शकतात कारण इथे आपल्याला एपिसोडमध्ये थोडा टाइम कमी असल्या वेळेचं बंधन असल्यामुळे आपण जास्त डिटेलिंगमध्ये सांगू शकतो नाही पण ते दोन तासामध्ये आपण पूर्ण डिटेलमध्ये शिकवत असतो की मार्केटमध्ये कसं यायचं कसं गुंतवणूक करायचा इंट्राडे काय असतं फ्युचर काय असतं ऑप्शन काय असतं हे सगळं त्याचं डिटेल आम्ही कार्यशाळामध्ये देत असतो नक्कीच शेअर बाजारात इन्व्हेस्ट करणं हे कधी कधी प्रत्येकालाच खूप रिस्की वाटत असतं म्हणजे शेअर बाजारामध्ये कसं इन्व्हेस्ट करावा यातून आपल्याला किती नफा मिळू शकतो याबाबतचे अनेक प्रश्न लोकांना पडलेले असतात तर काय सांगाल खरंच शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणं हे रिस्क आहे का डेफिनेटली बघा रिस्क सगळीच कडे असते आपण घरातून बाहेर पडलं तरी रिस्क आहे काही काम करत असेल तरी रिस्क आहे जॉब करत असेल तरी रिस्क आहे कधी जॉब राहणार की नाही याची पण आपल्याला आता गॅरंटी नाही आहे शाश्वती नाही आहे किंवा आपण बिझनेस करू तर बिझनेसची पण आज गॅरंटी नाही आहे कारण बिकॉज ऑफ डिजिटल त्याच्यामुळे कोणता बिझनेस कधी बंद पडणार याची काही गॅरंटी नाही आहे मग रिस्क सगळ्या ठिकाणी आहे जेव्हा आपण इन्व्हेस्टिंग करतो तेव्हाही रिस्क असतंच मग रिस्क घेणं मला वाटतं योग्य आहे पण आपण ते कॅल्क्युलेटेड करून आपण रिस्क घेऊ शकतो तर अति अति उत्तम आहे त्याच्यासाठी कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्या तुम्ही आणि हे सगळे जे कॅल्क्युलेटेड रिस्क कसं घ्यायचा काय करायचं ते सगळं तुम्ही जाणून शिकून घ्या आणि लोकांना बघा इथे गैरसमज आहे आपल्या भारतामध्ये की हे जे शेअर बाजार आहे फक्त अमुक जातीचं लोकांचं आहे चुकीचं आहे बघा आमचे सगळेच लोक ह्या मार्केटमध्ये आहे आम्ही खूप पैसे कमवतो आमचं पूर्ण समाज आहे सगळं आहे एक गुजराती माणूस आज मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय की प्रत्येकाने या हे माझं मार्केट नाही हे तुमचं सगळ्यांचं मार्केट आहे एक पाऊल पुढे उचला पन्नास पावले मी उचलणार आहे तुमच्यासाठी फक्त सेमिनार पर्यंत पोचा आणि एकदा ऐकून घ्या की सेमिनारमध्ये काय शिकवत आहे ते शिकून जाणून समजून घ्या त्याच्यानंतर तुम्हीच बोलणार की ते काहीच रिस्क नाहीये नक्कीच ही कॅल्क्युलेटेड रिस्क कशी उचलायची याबाबतच आपण या कार्यशाळा ठेवत असतो आणि या मोफत कार्यशाळा होत असतात आणि त्यासाठी फक्त आपल्याला एक मिस्ड कॉल द्यायचा आहे तुम्हाला समोरून कॉल या कार्यशाळेची पूर्ण माहिती तुम्हाला मिळणार सुद्धा आहे एका हॉटेलच्या मालकांनी सुद्धा याबाबत आपल्याला काय नेमकं म्हटलेलं आहे ते आपण जाणून घेऊया मिनिस्ट्री अकॅडमी आणि मिनिस्टर बाबत आता मला असं वाटतंय की मी जेवढा याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणार तेवढाच माझी कमाई जास्त होणार निमिष सर जे आहे ते फॉरेन इन्व्हेस्टर बरोबर सुद्धा असतात त्याबद्दलचं सुद्धा मार्गदर्शन आपण सरांकडनं जाणून घेणार आहोत मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर लगेचच भेटूया तुम्ही कुठेही जाऊन एका पाहत राहत आपल्या
टॉकटाइम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे शेअर बाजारात तुम्ही नफा नेमका कशा पद्धतीनं कमवू शकता आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करता येत निमिष सर लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करू सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी जसं मी प्रेक्षकांना म्हटलं होतं की तुम्ही फॉरेन इन्व्हेस्टर बरोबर सुद्धा असतात नेमकी याची ट्रिक काय असते ही सुद्धा समजणं आपल्या प्रेक्षकांना खूप गरजेचं आहे काय सांगाल त्याबद्दल बघा मी प्रत्येक एपिसोड मध्ये सांगत असतो मी फॉरेन इन्व्हेस्टर बरोबर असतात मग आजची माझी ट्रिक आहे की जर फायनान्शियल आपल्याला फ्रीडम पाहिजे तर ऍटलिस्ट एक पुस्तक वाचा फायनान्शियल फ्रीडमचं कुठलंही पुस्तक वाचा जसं माझं पुस्तक आहे शेअर बाजाराची बाराकडी तसं किमान एक तरी पुस्तक घ्या आणि महिन्यामध्ये एक कप पुस्तक तरी वाचून घ्या जितकं तुम्ही वाचाल तेवढं तुम्हाला फायनान्शियल फ्रीडम मिळणार म्हणून प्रत्येकाने हे पुस्तक वाचलं पाहिजे आणि असं मला वाटतं आणि फॉरेनर्स जे आहे ते आपल्या सोबत एक बॅगमध्ये नेहमी पुस्तक ठेवतात वाईल्ड ट्रॅव्हलिंग वगैरे मग आपण पण हे करायला हरकत नाही मग प्रत्येकाने पुस्तक वाचावं आणि त्यासाठी मला वाटतं तुम्ही एक पुस्तक सुद्धा मार्केटमध्ये उपलब्ध करून दिलेलं आहे ज्याचं नाव आहे शेअर बाजाराची बाराखडी हे पुस्तक वाचलं तरी सुद्धा त्याच्यातनं तुम्हाला खूप मार्गदर्शन मिळणार आहे आणि दुसरं मार्गदर्शन मिळणारचं सोर्स आहे ते म्हणजे तुमची कार्यशाळा या कार्यशाळेबद्दल थोडक्यात प्रेक्षकांना काय सांगाल बघा मी मगाशी सांगितलं माझ्या कार्यशाळा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होत असतात याच्यामध्ये आम्ही बेसिक पासून ऍडव्हान्स पर्यंत निफ्टी काय आहे सेन्सेक्स काय आहे मार्केटमध्ये कसं इन्व्हेस्ट करायचं कोणते दीर्घकालीन शेअर्स घ्यायचे शॉर्ट टर्म साठी कोणते शेअर्स घ्यायचं इंट्राडे कसं करायचं आहे रोज पाच ते पंचवीस हजार रुपये कसं कमवायचं घरी बसल्या बसल्या आपल्या फावल्या वेळात कसं आपल्याला मोबाईलमध्ये याचं बेनिफिट करता येईल आज इंटरनेट फ्री आहे मोबाईल आपल्या हातात आहे व पाच पंचवीस हजार कमवणं सोपं आहे मार्केट रोज ओपन होत आहे रोज ऑपॉर्च्युनिटी आपल्या घरापर्यंत आणत आहे मग आपण याचा फायदा घ्यायला पाहिजे हे सगळं डिटेलिंग मध्ये आम्ही आमच्या कार्यशाळामध्ये शिकवत असतो तुम्ही फक्त एक पाऊल उचला पुढचे पन्नास पाऊल मी उचलणार आहे सेमिनारला या आणि जाणून घ्या नक्कीच आणि मला वाटतं दादर ठाणे आणि पुणे इथे तर तुमच्या कार्यशाळा होतच असतात मात्र लवकरच नागपूर आणि कोल्हापूरमध्ये सुद्धा तुम्ही जसं मगाशी म्हणालात की संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुद्धा तुम्ही खूप जास्त कार्यशाळा घेत असतात आणि त्याचं उदाहरण म्हणजे लवकरच तुम्ही कोल्हापूर आणि नागपूरमध्ये सुद्धा तुमच्या कार्यशाळा भरवणार आहात आणि त्यातून लोकांना बरंचसं शेअर बाजाराविषयीचं प्रशिक्षण मिळणार आहे मात्र सर या कार्यशाळा अटेंड करण्यासाठी वयाची काही मर्यादा असते का आणि ती काय असते याबाबत काय सांगू शकतो वयाची किंवा शैक्षणिक पात्रता काही गरजेचा नाहीये ज्या माणसाला वाचता लिहिता येतंय मोबाईल चालू शकतो दॅट इज इनफ त्याच्यापेक्षा काही पात्रताची गरज नाहीये माझ्या प्रोग्राममध्ये राईट फ्रॉम शेतकरी पासून हाऊस वाईफ पर्यंत येतात बिझनेस इन्शुरन्स पर्सन ट्रेडर ओनर हॉटेलचे मालक वगैरे सगळे येतात ज्यांना इन्व्हेस्ट करायचं आहे ते सगळे येतात जाणून घेतात शिकून आणि ते सुरुवात करतात शेअर बाजारमध्ये इन्व्हेस्टिंग नक्कीच आणि सर प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये तुम्ही हे एक वाक्य वापरत असता की पैसे मोजता मोजता थकाल म्हणजे नेमकं काय आणि हे काय असतं थकणं पैसे मोजता मोजता हे आम्हाला सुद्धा कळणं खूप गरजेचं आहे काय सांगू शकतो हो नक्की नक्की मी बरेच आर्टिकल वर्तमानपत्रामध्ये लिहिलेलं आहे मी एक शेअर्स दिलं होतं इंडिया गुल हाऊसिंग हे चार वर्ष आधी दिला होता अडीचशे रुपयेचा आणि चार वर्षामध्ये ते बाराशे रुपये झाला ऑलमोस्ट म्हणजे पाचशे पर्सेंटचं जवळपास रिटर्न याच्यामध्ये चार वर्षामध्ये मिळालेलं आहे आणि इतकं प्रचंड रिटर्न मिळाल्यानंतर लोक सांगतात पैसे मोजता मोजता थकाल म्हणजे विचार करा पाचशे पर्सेंट रिटर्न ऑलमोस्ट चारशे ऐंशी पर्सेंट रिटर्न म्हणजे एवढं रिटर्न भेटल्यानंतर लोक हेच म्हणतात पैसे मोजता मोजता थकाल तुम्ही पण या आणि बघा पैसे मोजता मोजता थकाल असं काही वर्षांनी तुम्ही सुद्धा सांगणार नक्कीच त्याचप्रमाणे मला शेवटचा प्रश्न तुम्हाला असा विचारायचा आहे की शेअर बाजारामध्ये किंवा शेअर मार्केटमध्ये प्रत्येकानं गुंतवणूक करणं का आवश्यक आहे याबाबत तुम्ही जर छोटीशी एक टीप द्यायची म्हणाल या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तर काय द्या मला प्रत्येक प्रेक्षकानं सांगायचं आहे की आपण काय करतो की आपल्या मुलांना जॉब बघतो इन्फोसिस मध्ये किंवा विप्रो मध्ये पण ते जॉब करून त्यांना एवढे पैसे नाही भेटत जेवढे ते इन्व्हेस्टिंग आज विप्रोमध्ये जर कोणी इन्व्हेस्टिंग केलं असते तर मोर देन फोर हंड्रेड करोड दहा हजार रुपयेचे काही तीस चाळीस वर्षामध्ये झालेले आहे मग हे इन्फोसिस मध्ये जर दहा वर्ष जॉब केलं आणि दहा वर्ष इन्व्हेस्टिंग केलं बोथ आर द डिफरंट म्हणजे जॉब करून जेवढे पैसे नाही भेटत तेवढे इन्व्हेस्ट करून त्या इन्फोसिसने आपल्याला कमवून दिलेले आहे मग आपली मानसिकता अशी असावी की इन्व्हेस्टिंग म्हणून मला वाटतंय की जॉब बरोबर किंवा बिझनेस बरोबर थोडे पैसे इन्व्हेस्ट करायला हरकत नाही आहे आणि थोडा रिस्क घ्यायला हरकत नाही मार्केटमध्ये यायला पाहिजे आणि इन्व्हेस्ट केलं पाहिजे नक्कीच आणि त्याचप्रमाणे आपल्या जसं मी मगासपासून म्हणते की आपल्या कार्यशाळा सुद्धा आहे हे सगळं जाणून घेण्यासाठी समजून घेण्यासाठी दादर ठाणे आणि पुणे इथे आपल्या कार्यशाळा आहे कोल्हापूर आणि नागपूरमध्ये लवकरच आपली कार्यशाळा सुरू होणार आहे त्याचबरोबर आपलं पुस्तक सुद्धा एक मार्केटमध्ये आहे शेअर बाजाराची बाराखडी ते सुद्धा प्रेक्षकांनी